Bueno, vamos con el siguiente puesto que es muy interesante porque vamos a ver algo que no hemos visto en toda la feria. Vamos a entrevistar a la siguiente persona. De Hello. Good afternoon. Good afternoon. Uh, well, can you introduce the company? What kind of products are you offering and so on, please? Sure. Uh, our company name is Romas Industry and we are a special purpose boat manufacturer. We've been in this, in this industry for over 40 years and we not only deliver to the domestic but also we deliver to uh, overseas clients. Uh, and our main products are uh, rigid inflatable boats, aluminum boats and as well as uh, underwater vehicles. Okay. Um, Wait a minute, please. Sorry. Eh, bueno, esta empresa se dedica a la producción, como pueden ver aquí, de botes. Lleva, tiene más de 40 años de antigüedad y produce todo tipo de barcos, como pueden ver aquí de fondo, pero sobre todo está especializado en los barcos que son hinchables. También vehículos submarinos, como podemos ver. Uh, yes, uh, so we deliver more than like 330 vessels. And, 300? Yes, and also our, if I, uh, if I categorize our products, I can categorize into three products, so submersible, aluminum boat, and rip boat. And this rip boat, actually, one on the left, as you can see, uh, we deliver to a Peruvian coast guard. Oh, coast guard. can we enter a sure. bit, Bueno, nos acaba de decir que incluso uno de estos botes, como pueden ver aquí la bandera peruana, eh, ha sido pues entregado al gobierno peruano, interesante. Y además, otra de las cosas interesantes es que tiene más de 300 productos, es decir, más de 300 barcos diferentes, y están especializados en tres botes de aluminio, hinchables y también submarinos. Uh, what, 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 what? Different, I mean, uh, you can introduce if you want any specific product. Okay, uh, so I want to introduce this product, which is STV. It stands for Swimmer Delivery Vehicle. So this, the purpose of this vessel is to, for special forces to infiltrate to the hostile area underwater. Uh, this carries three people. And propelled with uh, silent electrical propulsion. Interesante. Este vehículo que tenemos aquí es un vehículo de eh, para introducirse en las fuerzas hostiles sin ser detectado. Pueden caber hasta tres personas y no hace ruido. Así que fíjense el modelo. Qué interesante, ¿no? And this product is a very interesting product. Uh, based on our technology with the underwater and the surface vehicle, we do deliver this 10 men uh, swimmer delivery vehicle which can go on the surface and also when you're close to the enemy area you can actually dive up to 30 meter depth and this is a 10 man uh, seater uh, STV uh, How? Uh, 10 meters? Uh, up to 30 meters, 30 meters and carries 10 people. 10, 10 people Okay How many people? 10 people? 10 people Bueno, este barco que también es muy interesante es parecido al otro pero tiene dos funciones La primera, puede ir por la superficie del agua y también se puede sumergir hasta 30 metros que no es poco, eh? y además pueden llevar hasta 10 personas. Se utiliza con la misma finalidad que el otro barco, es un barco más o menos de infiltración en las fuerzas enemigas. Así que imagínense que si va por la superficie y es detectado, se mete bajo el agua. Also, this boat is an aluminum boat. Aluminum. And uh, we've been deliver and de uh, developed most of the Korean Coast Guard special purpose vehicle. Those are search and rescue, uh, emergency response boat, or even the bulletproof boat. And the uh, el beneficio de nuestro producto es que todos nuestros aluminium boats pueden self-ride, lo que significa que cuando el boat está capsizado, se vuelve a up-ride automáticamente. So, Así que enfatizamos en la seguridad de la crew antes de salvar a otros en el mar. ¡Wow! ¡Muy interesante! Este barco de aluminio que pueden ver por aquí se utiliza sobre todo con labores de salvación marítima, eh, guardacostera, etc. Y una de las cosas más importantes que nos ha comentado y que está especializada esta empresa es que si este barco se vuelca y se vuelve boca abajo, automáticamente vuelve a su posición original. Así que es uno de los puntos fuertes de la empresa. Muy, muy, muy interesante. I have a one other product that I'd like to introduce you, yeah, which is course. a very, very interesting one. This is called the winging ground effect, which is, seems like an airplane, but it's categorized as a ship. What it does is that it carries 12 people and goes on the surface just above the water about three meters. Uh, uh, the maximum speed is 200 km per hour 200 and it can reach about like 1500 km range. Wow. So we believe that this is going to be a new uh, ways of transportation in ocean. It can fly? Yes. So up, to it, it, up to 100 meters. 100 meters. Yes. Muy interesante. Fíjense en este prototipo de avión que es el orgullo, por así decirlo, de esta exhibición. No es un avión en sí, sino que está catalogado oficialmente como un barco, pero puede volar hasta 100 metros de altura y como pueden ver el prototipo dice que puede ser una puerta al futuro de este nuevo tipo de, de nave 
Thank you so much. It was really interesting and I was really surprised by all your equipment. <laughs> thank you very much. Uh, I, I thank you for like translating in, in Spanish and uh, we actually are very interested in the Spanish market and the South, South American market. Well, I hope is espero que el, el público de Sudamérica y sobre bueno, Sudamérica no Latinoamérica en general y España si está interesado, pues ya sabe. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. <laughs> Bye. Bueno,